ഹായ് എവറി വൺ കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് സബ്ജക്റ്റിൽ നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂളാണിത് റിഡംഷൻ ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്ന മൊഡ്യൂൾ ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്ക് രണ്ട് ടോപ്പിക്കുകൾ രണ്ട് ഏരിയ ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് റിഡംഷൻ ഓഫ് പ്രിഫറൻഷ്യോസ് ആൻഡ് റിഡംഷൻ ഓഫ് ഡിബൻജോസ് ഡിബൻജോസിൻ്റെയും പ്രിഫറൻഷ്യോസിൻ്റെയും റിഡംഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ദ റീപേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അതാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സോ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് റിഡംഷൻ ഓഫ് പ്രിഫറൻഷ്യൂസ് ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിലേക്കാണ് എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ അതിൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രിഫറൻഷ്യർ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ പ്രിഫറൻഷ്യർ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാന്ന് പറഞ്ഞു ദെൻ റിഡംഷൻ ആ ഒരു ടേം എന്താ മീൻ ചെയ്യണത് എന്ന് പറഞ്ഞു ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ പ്രിഫറൻഷ്യൂസ് റിഡീം ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദെൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിരുന്നു മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് റിഡംഷൻ ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് പ്രിഫറൻഷ്യേഴ്സ് റിഡീം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുക മൂന്ന് മെത്തേഡുകളാണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ റിഡംഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് പുതുതായിട്ട് നമ്മൾ ഷെയേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം ഇക്വിറ്റി ഷെയേഴ്സ് ആയിരിക്കാം പ്രിഫറൻഷ്യേഴ്സ് ആയിരിക്കാം പുതുതായി ഷെയേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫണ്ട് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് സെറ്റിൽ ചെയ്യാണ് അവരെ റീപേ ചെയ്യാണ് അതാണ് ആദ്യത്തെ കാറ്റഗറി റിഡംഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ റിഡംഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ്സ് അത് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനി ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ആ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് എന്ത് ചെയ്യാണ് റിഡംഷൻ നടത്തുകയാണ് ദെൻ ദ തേർഡ് വൺ പറയണത് പാർട്ട്ലി ഔട്ട് ഓഫ് ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ ആൻഡ് പാർട്ട്ലി ഔട്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് പകുതി എമൗണ്ട് ഈ നമ്മൾ ഷെയേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് കണ്ടെത്തുന്നു പകുതി എമൗണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് എടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ മൂന്ന് മെത്തേഡുകൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തതായിരുന്നു ഇനി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോണത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഏതാണ് റിഡംഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് യെസ് അണ്ടർ ദിസ് മെത്തേഡ് ദ കമ്പനി ഇഷ്യൂ ന്യൂ ഷെയേഴ്സ് ആൻഡ് ദ പ്രൊസീഡ്സ് ഫ്രം സച്ച് ഇഷ്യൂ ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ റിഡംഷൻ ഓഫ് പ്രിഫറൻഷ്യേഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ന്യൂ ഷെയേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക പുതുതായിട്ട് ഷെയേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ പുതുതായി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഷെയേഴ്സ് എന്ന് പറയണത് ഒന്നുകിൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയേഴ്സ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രിഫറൻഷ്യേഴ്സ് ആയിരിക്കാം and the proceeds from such issue adinna kittuna fund adinna kittuna capital used for redemption of preference shares adinna kittuna fund preference shares ne redeem cheyan allengil preference shareholders ne repay cheyan vendi nammal end cheyunnundu use cheyunnundu the company may issue fresh shares either at a par or at a premium or at discount അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ പുതിയ ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞു ആ പുതുതായി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഷെയേഴ്സ് ഒന്നുകിൽ അറ്റ് പവർ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ് പ്രീമിയം ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് ആയിരിക്കാം അറ്റ് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പത്ത് രൂപയുടെ ഷെയർ നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് പത്ത് രൂപയ്ക്ക് തന്നെയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ് അറ്റ് പവർ അതായത് അതേ വാല്യൂ ആണ് ഫേസ് വാല്യൂ തന്നെയാണ് ദെൻ അറ്റ് പ്രീമിയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് രൂപയുടെ ഷെയർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് പ്രീമിയത്തിന് ഇഷ്യൂ ചെയ്യണം അതായത് ഒരു രൂപ രണ്ട് രൂപ പ്രീമിയം ഈടാക്കുക പത്ത് രൂപയുടെ ഷെയർ പന്ത്രണ്ട് രൂപയ്ക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യണോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ് അറ്റ് പ്രീമിയം അല്ലെങ്കിൽ പതിമൂന്ന് രൂപയ്ക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ മൂന്ന് രൂപ പ്രീമിയം എമൗണ്ട് ആണ് ആൻഡ് അറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ പത്ത് രൂപയുടെ ഷെയർ ഒരു എട്ട് രൂപയ്ക്കോ ഏഴ് രൂപയ്ക്കോ ഒക്കെയോ നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യണത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് അവിടെ രണ്ട് രൂപ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് രൂപ എന്ന് പറയണത് ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ സോ നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ഷെയേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പ്രിഫറൻഷ്യേഴ്സ് പുതുത
then preference shares cannot be redeemed by issuing debentures. Now, we will talk fresh issue. Fresh issue means equity shares or preference shares. One of them is debentures or bond issue. We will talk preference shares in a set. We will talk about redeem GNV. Now, I will tell you that we have the method of preference share holders. We will talk about the method of preference shares. Redemption out of fresh issue of shares. That is the new share company. New shares issue. New share is called equity share. Or preference share. Now, we have to issue this new share. That issue is called share. One is at par. One is at premium or at discount. Where is the fresh share? At par is called 10 share. At par is called 10 share. At par is called 10 share. That is the face value of the issue. Then, the premium is the issue of the premium. Then, the discount is the issue of 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 the issue. So, at the par or at premium or at discount. In the issue of the issue of the fresh issue of shares conduct the issue of the issue. Pinna pernah dah preference shares ni, adanya redeem je ya. Orang kita lama kita uru debenture issue je ya, no bond issue je ya, no pun patil ya. Orang ni liquidity shares, orang ni preference shares, ane issue je entah tu. Then pinna pernah ada karya ana, nama lop naya tu pernah. Ada itu premium itu issue je ya, pudia shares ni pernah. Paksa, atre tu lekita na premium amount. Ada itu face value ni kal kurang dal kita na amount. Pak patru berada share padu padu muda ruh berkira ana nama issue je ana nantenggil. आप 10 रुपए नम के इंडिया एक्सिस्टिंग शेयरहोल्डर्स ने रिडीम चाहिए वे इंडी यूज़ या पक्षे बाकी मोन रुपए अदा इधर प्रीमियम अमाउंट इंडियन पार्टी लिया रिडेम्शन ने वे इंडी यूज़ या वे इंडी पट्टी लिया सो इतनी कारिंग ला आना जस्ट योर इंट्रोडक्शन पोशन आईटे नम को पर्याय नहीं लगता पिने जान वड़ा पर्याय ने पत्त लंगे लेट्टे ना का पर्याय ना फॉर एक फॉर एन एग्जांपल फॉर एक एग्जांपल ने मेंटे पर्याय ना था ना टा और शेयर ने पत्त रुपए लंगे लेट्टे रुपए ना क्या देन इनी नमक के इधर ने अकाउंटिंग प्रोसीजर आना करना था योर मेथड इलल ना what are the accounting procedures? In the case of accounting procedures, we will follow the first thing. First, see whether the redeemable preference shares are fully paid up or partly paid up. We will see the previous class. We will see the partly paid up shares. That is, we will see the final call up ending. We will see the shares in the redeem chain. We will see the fully paid up shares in the redeem chain. Redeem cayaan we ni patu, untuk nama kita kerjanya kelas itu pernah terdengar. So, ada orang berapa orang itu. Adiam, itu redemption itu pombo. Adiam company nak kena apa? Shares partly paid up, atau fully paid up. Adanya itu 10 ribu share, 10 ribu yang kita kiti terdengar. Ada orang final call 2 ribu orang pending itu terdengar. Ada orang adiam check ini terdengar. If they are partly paid up, pass the following general entries to make them fully paid. अदा इधर partly paid up shares आने गिल अदन आधी में इंदी है नम fully paid shares आकरा अदने वेंडी आधी तक journal entry first journal entry ने बनाया ना द इप्पा final call आना इन्हीं भी लिखिया ने लद अदा इधर पत्रु वेड़ा वाले share ना एट्टे रुपा application money allotment money first call और second call का किटी नम की नी final call आना किट्टा ने लद अदन दंगिल अदन इंटर journal entry आना preference share final call account debtor to preference share capital, our final call is due I, we will get the final call, we will get the preference share, final call account debtor, to preference share capital account, that is the general entry. Narration is the preference share, final call due, we will get the final call, that is the partly paid up share, that is fully paid up, we will convert it, that is the pending call, we will get the call. इनी पेंडिंग कॉल भी लिच्छित हैं नगेल अदिने कॉल मनी नमक कितना कंपनी की कितना अल्लाह सो कंपनी की कैश कितना बर्थ जनरल एंट्री अंदा बैंक अकाउंट डेटर टू एवरीना कितना द प्रिफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट यस प्रिफरेंस शेयर्स ने रिडीम चाइम्बो नमला आदिन नौकरने कार्य आना आशेयर्स � Fully paid akram dengan gel, hari ni, nama lain dia nama pending ini lalak call beli kena. That means 
ഇപ്പൊ ഫൈനൽ കോൾ പെൻഡിങ്ങിൽ ആണെങ്കിൽ പ്രിഫറൻഷ്യർ ഫൈനൽ കോൾ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു പ്രിഫറൻഷ്യർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് കമ്പനി എന്ത് ചെയ്തു പ്രിഫറൻഷ്യറിന്റെ ലാസ്റ്റ് കോള് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രിഫറൻഷ്യർ ഫൈനൽ കോൾ ഡ്യൂ ആയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ജേണൽ എൻട്രി ആണ് പ്രിഫറൻഷ്യർ ഫൈനൽ കോൾ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു പ്രിഫറൻഷ്യർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കോള് ഡ്യൂ ആയി കോള് വിളിച്ചു സോ അവരെ എന്ത് ചെയ്യണം പൈസ തരണം അതായത് പ്രിഫറൻഷ്യർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആ ഒരു ഫൈനൽ കോളിന്റെ എമൗണ്ട് കമ്പനിക്ക് തരണം സോ പൈസ കിട്ടുമ്പോഴത്തെ ജേണൽ എൻട്രി എന്താ ദാറ്റ് മീൻസ് ഫൈനൽ കോൾ മണി റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തെ ജേണൽ എൻട്രി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു എവിടുന്നാ കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെന്നാ പൈസ കിട്ടുന്നത് ടു പ്രിഫറൻഷ്യർ ഫൈനൽ കോൾ അക്കൗണ്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് അത് പാർട്ട്ലി പെയ്ഡ് ആണോ ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ആണോ എന്ന് ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഈ ജേണൽ എൻട്രി നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ ഈ ജേണൽ എൻട്രി എന്ത് ചെയ്യണ്ട നമുക്ക് അത് നെറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഇനി അത് പാർട്ട്ലി പെയ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഈ ജേണൽ എൻട്രീസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിൽ പാസ് ചെയ്യണം ദൻ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ജേണൽ എൻട്രി ഫോർ ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് വെൻ കമ്പനി ഇഷ്യൂ ന്യൂ ഷെയേഴ്സ് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഔട്ട് ഓഫ് ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് അതായത് ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തേന്ന് കിട്ടുന്ന ഫണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റിഡീം ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ മൂന്ന് രീതിയിൽ ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം അറ്റ് പാർ അറ്റ് പ്രീമിയം ആൻഡ് അറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് അറ്റ് പാർ അതായത് പത്ത് രൂപയുടെ ഷെയർ പത്ത് രൂപയ്ക്ക് തന്നെ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജേണൽ എൻട്രി എന്താ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ പത്ത് എന്ന് വരും ഷെയർ ക്യാപിറ്റലും എന്ത് വരും ടെൻ തന്നെ വരും ദെൻ അറ്റ് പ്രീമിയം ആണെങ്കിൽ പ്രീമിയത്തിനാണ് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ എത്ര വരും രണ്ട് രൂപയാണ് പ്രീമിയം ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് രൂപയും പ്രീമിയം എത്ര രണ്ട് രൂപ അപ്പൊ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ നമുക്ക് മൊത്തം കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് എത്ര പോവും ഷെയറിന്റെ ഫേസ് വാല്യൂ ഫേസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് ദെൻ ടു സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയത്തിൽ എത്ര പോവും ബാക്കി രണ്ട് രൂപ അതായത് അറ്റ് പാർ ആണെങ്കിൽ ഫേസ് വാല്യൂ പത്ത് രൂപയുടെ ഷെയർ പത്ത് രൂപയ്ക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു സോ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ദെൻ പ്രീമിയത്തിനാണെങ്കിൽ അതായത് രണ്ട് രൂപ പ്രീമിയത്തിനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ടു സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം പ്രീമിയം എമൗണ്ട് നമ്മൾ എവിടെ കാണിക്കുക സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം അക്കൗണ്ടിലാണ് കാണിക്കുക ഫേസ് വാല്യൂ മാത്രമാണ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കാണിക്കുന്നത് ദെൻ അറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് അറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് അതായത് ഡിസ്കൗണ്ടിലാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അതായത് നമുക്ക് ആക്ച്വലി കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ഇപ്പോൾ എട്ട് രൂപ പക്ഷെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണ് പത്ത് രൂപയുടെ ഷെയർ ആണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ പത്ത് രൂപ വരും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് ആക്ച്വലി കിട്ടിയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് എട്ട് രൂപയാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയേഴ്സിൽ എത്ര രൂപ വരും നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള രണ്ട് രൂപ വരും സോ നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ന്യൂ ഷെയേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ് പാർ ഓർ അറ്റ് പ്രീമിയം ഓർ അറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും പാറിലാണെങ്കിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് പ്രീമിയത്തിനാണെങ്കിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ അതിന്റെ കൂടെ എന്തും കൂടി വരും ടു സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് കൂടി വരും ദെൻ ഡിസ്കൗണ്ടിലാണെങ്കിലോ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുത്ത എമൗണ്ട് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എമൗണ്ട് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് കിട്ടി കിട്ടേണ്ട എമൗണ്ട് അതായത് ആക്ച്വൽ വാല്യൂ ഫേസ് വ
സോ അതിന്റെ ആദ്യത്തെ ജേണൽ എൻട്രി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ആ ഒരു പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കാനുള്ള എമൗണ്ട് അതായത് അവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ എമൗണ്ട് ആദ്യം ഡ്യൂ ആവാണ് കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു സോ ഡ്യൂ ആയി ഡ്യൂ ആവുമ്പോഴത്തെ ജേണൽ എൻട്രി റിഡീമബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് റിഡീമബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അവരുടെ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ എമൗണ്ട് റിഡംഷൻ്റെ എമൗണ്ട് എന്തായി ഡ്യൂ ആയി അപ്പോഴത്തെ ജേണൽ എൻട്രി ഇനി ഡ്യൂ ആയത് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് പേ ചെയ്യാണ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് അവരുടെ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ റീപേ ചെയ്യുമ്പോഴത്തെ ജേണൽ എൻട്രി പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ഡ്യൂ ആയ എമൗണ്ടിനെ അതായത് കമ്പനി കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ള പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഫൈനൽ സ്റ്റേജിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പേ ചെയ്യുമ്പോഴത്തെ ജേണൽ എൻട്രി ആണ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ പറയണത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസിനെ റിഡീം ചെയ്യാണ് റിഡീം ചെയ്യുന്നത് അത് പാർ അതായത് പത്ത് രൂപയുടെ ഷെയർ പത്ത് രൂപയ്ക്ക് തന്നെയാണ് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റിഡീം ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് വെൻ റിഡംഷൻ ഈസ് അറ്റ് പാർ എന്നുള്ള ഹെഡിൽ പറയണത് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു എമൗണ്ട് ഡ്യൂ ആവുന്നു അതായത് അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ കമ്പനി തീരുമാനിച്ചു റിഡീമബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അതാണ് ജേണൽ എൻട്രി ആദ്യത്തെ ദെൻ അത് പേ ചെയ്യാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആർക്കാ കൊടുക്കണത് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ദെൻ ഇനി നമ്മുടെ റിഡംഷൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അറ്റ് പാർ നമ്മൾ ഫേസ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ പാർ വാല്യൂ തന്നെയാണ് റിഡീം ചെയ്തത് ഇനി റിഡീം ചെയ്യുന്നത് പ്രീമിയത്തിലാണെങ്കിൽ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ജേണൽ എൻട്രി എന്തായിരിക്കും ആദ്യത്തെ ജേണൽ എൻട്രി വരുന്നത് സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് ഓർ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു പ്രീമിയം ഓൺ റിഡംഷൻ ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് അക്കൗണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻസ് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ പ്രീമിയത്തിനാണോ ഒരു ഷെയർ റിഡീം ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രീമിയം എമൗണ്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒന്നുകിൽ സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയത്തിൽ നിന്നായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എന്നായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ റിസേർവ് എന്നായിരിക്കണം ജനറൽ റിസേർവ് എന്നോ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എന്നോ സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് എന്നോ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ റിഡീം ചെയ്യുന്നത് പ്രീമിയത്തിനാണെങ്കിൽ പ്രീമിയം എമൗണ്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ മൂന്ന് സോഴ്സ് എന്ന് ഇതിൽ ഏതെന്നെങ്കിലും ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് ഓർ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു പ്രീമിയം എമൗണ്ട് റിഡംഷൻ ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് അക്കൗണ്ട് അങ്ങനെ ജേണൽ എൻട്രി വന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് പ്രീമിയത്തിന്റെ എമൗണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് പേ ചെയ്യാണ് ഇനി റിഡീമബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഡെറ്റർ പ്രീമിയം എമൗണ്ട് റിഡംഷൻ ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കാനുള്ള എൻറ്റയർ എമൗണ്ട് അതായത് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് പ്രീമിയം നമ്മുടെ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് റീപേ ചെയ്യാനുള്ള ക്യാപിറ്റൽ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് പ്രീമിയം അത് ഡ്യൂ ആയി കമ്പനി കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്പൊ അത് ജേണൽ എൻട്രി ആണ് റിഡീമബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ക്യാപിറ്റല് തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് റിഡീം ചെയ്യാണ് അതുകൊണ്ടാണ് റിഡീമബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ദെൻ പ്രീമിയം ഓൺ റിഡംഷൻ ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ അക്കൗണ്ട് പ്രീമിയത്തിന്റെ എമൗണ്ട് ആണ് കാണിക്കുന്നത് പ്രീമിയം ഓൺ റിഡംഷൻ ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ആർക്കാ കൊടുക്കണത് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് എന്നാണ് കൊടുക്കണത് ഇനി അത് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇപ്പൊ അത് ഡ്യൂ ആയി ഇനി അത് പേ ചെയ്യണം പേ ചെയ്യുമ്പോഴത്തെ ജേണൽ എൻട്രി ആണ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആർക്കാ കൊടുക്കണത് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനാണ് സോ പ്രിഫറ
സോ ഗ്രീൻ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ഹെഡിൽ അതായത് റിഡംഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹെഡിൽ പറയാനുള്ളത് സോ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് സമപ്പ് ചെയ്ത് പറയാണ് മൂന്ന് മെത്തേഡുകളാണ് ഒരു പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ റിഡീം ചെയ്യാനുള്ളത് അതിൽ ആദ്യത്തെ മെത്തേഡാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത് റിഡംഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് പുതുതായിട്ട് ഷെയേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് ഷെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ആവാം പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ആവാം പുതുതായി ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയേഴ്സിനെ റിഡീം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് അവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ റീപേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ അതിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രൊസീജിയറാണ് പറഞ്ഞത് ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ആ ഒരു പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ആണോ പാർട്ട്ലി പെയ്ഡ് ആണോ എന്നാണ് ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് പാർട്ട്ലി പെയ്ഡ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ആക്കണം സോ അതിനുള്ള രണ്ട് ജനറൽ എൻട്രി ആണ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഫൈനൽ കോൾ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അതായത് ഫൈനൽ കോൾ വിളിച്ചു ദെൻ ആ മണി റിസീവ് ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഫൈനൽ കോൾ അക്കൗണ്ട് ഇനി രണ്ടാമത് നോക്കേണ്ടത് രണ്ടാമത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത് ചെയ്യാണ് ന്യൂ ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യണം പാറലാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് പ്രീമിയത്തിനാണെങ്കിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ടു സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് ദെൻ ഡിസ്കൗണ്ടിനാണെങ്കിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ദെൻ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണത് ആ പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സിനെ റിഡീം ചെയ്യണത് റിഡീം ചെയ്യുന്നത് പാറിലാണെങ്കിൽ രണ്ട് ജനറൽ എൻട്രി ആണുള്ളത് ആദ്യത്തെ എമൗണ്ട് ആദ്യത്തെ ജനറൽ എൻട്രി നമ്മൾ ആ ഒരു എമൗണ്ട് ഡ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കാൻ അതായത് റിഡീം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു റിഡീമബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ദെൻ അത് നമ്മൾ പേ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കാ പേ ചെയ്യണത് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനാണ് സോ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഇനി പാറിനെല്ലാം നമ്മൾ പ്രീമിയത്തിനാണ് റിഡീം ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ജനറൽ എൻട്രി വരുന്നത് ആ റിഡംഷൻ്റെ പ്രീമിയം നമ്മൾ എടുക്കുന്നതാണ് ആ റിഡംഷൻ്റെ പ്രീമിയം എടുക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് എന്നോ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ റിസർവ് എന്നോ ആണ് ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ജനറൽ എൻട്രി വരുന്നത് ആ റിഡംഷൻ്റെ എമൗണ്ട് ഡ്യൂ ആവണത് ഡ്യൂ ആവുമ്പോൾ റിഡീമബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ദെൻ പ്രീമിയം ഓൺ റിഡംഷൻ ഓഫ് ക്യാപി പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ദെൻ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് അത് പേ ചെയ്യാണ് പേ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡിൽ പറയാനുള്ളത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക ദെൻ ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ